ich bin Martin. Ich zeige euch jetzt hier mein rosa Wolkenhaus. Kommt rein. Dieses Haus ist für mich so der Space, in dem ich alles tun kann, was mich ausmacht, in dem ich kreativ sein kann. Sagen auch alle, die reinkommen, Mensch, hier ist irgendeine Atmosphäre, die ist toll. Und die hat mich also vor der Tür schon gepackt und dann mitgezogen. Ich wusste, dass das mein Haus ist. Es war so ein magischer Moment. Es ist so, wie wenn man die große Liebe trifft. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal die Treppe hoch und dann zeige ich euch jetzt mal mein rosa wolken -Kuckucksheim. Hier wohnen meine Söhne, da guckt man besser nicht rein. Und jetzt kommen wir hier in mein Dachgeschoss. Es war immer mein größter Traum, im Dach zu wohnen und das zeige ich euch jetzt. Die Aphrodite ist sozusagen der Hinweis, hier wohnt eine Frau, <lacht> nämlich ich. Und wenn man das jetzt hier so zur Seite schiebt, dann kann man von der anderen Seite sehen, das ist ein äh, großer Spiegel. Das macht natürlich jetzt hier in diesem engen Dachraum schon auch alles flächiger und größer. Und diesen Spiegel kann ich auch komplett sehen, wenn ich in meinem Schlafbereich stehe. Wichtig war mir, ganz viel Licht reinzuholen. Ich kann dieses Fenster jetzt öffnen. So. Und dann habe ich dieses riesen Panorama. Das finde ich total toll. Und dann kann ich hingehen und kann das hier auch noch aufklappen. Und äh, im Sommer habe ich hier gelegen und äh, Kopf andersrum. Ab 5 Uhr scheint die Sonne und man kann dem Winzer da drüben bei der Arbeit zugucken. Und äh, ich höre hier den Regen, ich sehe die Sonne, ich sehe den Mond, ich sehe die Wolken. Jetzt im Moment ist das ja zauberhaft durch den vielen Schnee. Die Wände gestalte ich selber. Und man findet die im ganzen Haus. Diese Motivreihe heißt die Amazon. Die habe ich hier über meinem Bett platziert und die passen schön auf mich auf. Der Dachstuhl ist in einem erstaunlich guten Zustand gewesen, obwohl man sich die Haare föhnen konnte im kalten Wind. Hier so hat es hier gezogen. Ich musste kein einziges Holz austauschen. Ist irre. Wir haben das letztes Jahr im Winter gemacht. Da war natürlich auch ähnlich kalt. Ich glaube, es hat sogar ein bisschen geschneit, zwei Nächte. Und da war hier nichts. Und natürlich haben sich die Arbeiten viel länger hingezogen als jemals in den schlimmsten Träumen gedacht. Aber dadurch hatte ich genügend Zeit, mir in diesem kleinen Raum wirklich Gedanken über die einzelnen Funktionen zu machen. Je kleiner der Raum, desto schwieriger ist die Möblierung. Ich wollte auf jeden Fall eine Küche haben, in der ich hier vollkommen unabhängig von meinen Söhnen, von meinem Betrieb unten, wo ich hier oben mein eigenes Süppchen kochen kann. Das war mir wichtig. Ne? Ich habe als Kontrapunkt zu den ganzen alten Balken gewusst, es muss was Glänzendes sein. Wahnsinnig viele Kochgemetzel mache ich nicht. Das ist wirklich ein Raum nur für mich. Manchmal kommt mein Freund und äh, ich lebe hier und ich ziehe mich hierher zurück und äh, denke über Projekte nach. Und hier diesen Platz habe ich mir ausgesucht zum Arbeiten. Arbeiten heißt also Arbeiten am Skizzenblock. Immer mit dem Blick nach draußen und ich kann die andere Rheinseite sehen und das finde ich sensationell. Jetzt zeige ich euch hier meine Dachterrasse. Und 
Das ist ein ganz wunderbarer Ort geworden hier, klein aber fein. Hier ist der Kirchturm von Unkel, hier sind die Stromleitungen. Ich finde, das hat irgendwie was Wildromantisches und hier sitze ich total gerne und freue mich des Lebens hier. Ne? Ja, das ist so ein, so ein Lichtspace hier ne? und dadurch wirkt der ganze Raum natürlich noch viel, viel, viel größer, als er eigentlich wirklich ist. Viel Platz habe ich ja hier nicht. Ich kann hier nicht verschwenderisch denken. Ja, das ist so ausgetüftelt und jeder Zentimeter ausgedacht. Was tun? Schrank kann man hier nicht einbauen, geht nicht. Was habe ich gemacht? Hier musste dieser Stromkasten rein. Um jetzt hier alles einzubauen, mussten einige Hölzer abgerissen werden. Ich habe die einzeln hier so verschieden abgelenkt, aufeinander gesetzt und dahinter habe ich äh, einen Schrank, also einen von meinen Schränken versehen. Ne? Äh, ich bin jetzt nicht die ordentlichste, deswegen mache ich das mal schnell wieder zu. Ja? Ja, und eine Herausforderung war auch meine Dusche. Ich habe mich entschieden, diese Box mitten in den Raum zu stellen als Eyecatcher und eben genau in diesem Knatschblau als Kontrapunkt zu diesem äh, Nougat-Tönen. Das ist wirklich ausgeklügelt hier. Ne? Das, die ganze Box hat zwei Meter Länge und 1,20 Meter Breite. Da habe ich alles selber verfließt und dahinter sieht man das Fenster. Das bietet dann nochmal natürliches Licht, sodass ich hier nicht in so einer dunklen Box stehe. Ich habe extra diese Wand nicht durchgezogen. Kommt jeder an und fragt, warum hast du das so gemacht? Du hättest doch da noch einen großen Platz für Bad rausschinden können. Ja, aber da kann man ja nicht stehen. Das habe ich nicht gemacht, sondern äh, in so einem kleinen persönlichen Bereich braucht es auch eine Kruschecke und die befindet sich hier. Ich finde, viel zu viel wird oft zugebaut und hier noch eine Regenswand und da noch was und dort noch was, damit es alles schön glatt wird. Hier habe ich den alten Kamin, den habe ich genau so gelassen. Kam natürlich der ein oder andere, ach, das musst du doch zumachen. Nein, muss man überhaupt nicht zumachen in so einem alten Dach. Mit diesen wunderbaren alten Balken und dieser Panzerbox, die hier offen ist. Jede Schraube darf gesehen werden, jeder Nagel, der rausragt. Der eine sagt, oh, ist viel zu gefährlich, ich weiß ja, wo der Nagel steckt. Ich finde es schön, mit den Geschichten zu leben, die das Haus erzählt. Und wenn man hier rechts guckt, sieht man meine Amazonen. Die wachen jetzt über diesen schönen Platz. Und hier kann ich in Blickachse meine rosa Wolke sehen, die ich da selber auf den Felsen gezimmert habe. Und das finde ich total schön, dass ich da immer Hallo, guten Morgen sagen kann. Ja, und jetzt zeige ich euch, wo meine rosa Wolken entstehen. Als ich das Haus gekauft habe, war hier der Eingang zu einem Nähstudio. Und wir haben das alles rausgerissen und den Raum komplett geöffnet. Und hier kam nach ungefähr 10 Kilometern Raufaser alles verqualmt, diese wunderschöne bemalte Decke von 1925 raus. Das ist der Bereich, wo auch meine rosa Wolken entstehen. Der eine sagt ja auch, was soll der Kram und so, Draht kann noch jeder und der andere sagt, Mensch, das ist toll mit den rosa Wolken. Ne? Als wir alles rausgerissen haben, taucht hier plötzlich so ein Fenster auf. Dahinter ist die Wand vom Nachbarn. Ich habe dann da reingebohrt in die Wand, weil ich ein Bild aufhängen wollte. Und der kam dann rüber und meinte, wenn Sie jetzt weiter bohren, sind Sie bei mir auf dem Klo. Also habe ich das sein gelassen und habe dieses Fenster benutzt, um hier meine Drahtobjekte reinzumachen. Die ehemalige Haustür, das war so eine Scheußlichkeit an Plastiktür, haben wir alles rausgenommen und alles mit Glas versehen. 
um diese Transparenz äh, herzustellen, also diesen Raum zu einem sichtbaren und fühlbaren Erlebnis zu machen. Und hier haben wir eine Wand weggenommen, sind dann hier, äh, habe ich eine Küche eingebaut. Das ist der Bereich, in dem am meisten sich getroffen wird. Ich habe einmal im Monat auch kleine Veranstaltungen und viel, viel, viel mit Musik. Und hier wird gekocht, hier gibt es auch kleine Kochgemetzel. Der Tisch sollte hier das gesellschaftliche Zentrum werden. Es ist der große Tisch, der alles zusammenbringt, wo man redet, wo man zusammen kocht, wo man streitet, wo man lacht. Es ist schon das, wo am meisten passiert. Und die Überlegung war, wie gestalte ich das Untergestell? Und ich wollte was was sehr Massives haben, was äh, den Tisch nochmal betont als ich bin da und äh, stellt euch hier an mich ran. Und ich habe diese Teeträger in einer alten Schlosserei gefunden, in der hinterletzten Ecke. Absolut genial. Die Stühle zu diesem Tisch, die habe ich selbst entworfen, äh, erzählen auch eine Geschichte, weil ich habe die mit Fassdaumen versehen aus einem alten Weinfass, was ich bekommen habe. So, wir gehen jetzt raus. Ja, wir sind hier auf meiner Terrasse. Das war früher so ein Pultdach und es war völlig runtergekommen. Das war nur Dachpappe mit ein bisschen was. Und dann habe ich gesagt, nein, wir machen hier eine schöne Dachterrasse, die tollste, die es je auf der Frankfurter Straße hier gab. Morgens im Sommer ist es hier traumhaft, weil die Sonne da hinten aufgeht, hinter den Bergen, von den Zwergen kommt. Und abends ist es hier sehr schön, wenn es im Sommer extrem heiß ist, sitzt man hier schön im Schatten. Hier schloss sich an so ein, so ein Schuppen und dieses Pultdach, das ging so schräg hoch. Und das moderte schon fleißig vor sich hin. Und es musste dringend, dringend, dringend gemacht werden. Und damals habe ich überlegt, also wenn ich Geld in die Hand nehmen muss, baue ich noch mal ein Stück an und mache ein Gästehaus draus. Also das ist ja ein Ort, an dem man sich trifft, an dem man verweilen kann. Ich habe als junges Mädchen eine Vision gehabt und die betraf ein Haus und tatsächlich sah das genauso aus, fast identisch wie das hier. Da habe ich samstags immer geschnipselt und Eintöpfe gemacht, so in meiner Vorstellung. Und jetzt ist mir klar, dass es, das ist echt wahr geworden. Das ist ein tolles Gefühl. Das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie schön das ist. Ja, das war die Roomtour auf meiner rosa Wolke und wenn ihr noch mehr spannende Häuser sehen möchtet, dann äh, klickt hier oder da und abonniert den Kanal. Danke, tschüss.